بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ آج ہم نئے سبق پڑھیں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا درس ہے سبق نمبر چار یعنی درس الرابع ٹھیک ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں آج ہم پڑھیں گے نفی جہد بلم اور لن ناصبہ پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ نفی جہاد بلم کیا چیز ہے نفی جہاد بلم بالکل جو ہے ماضی فعل ماضی منفی کی طرح ہے جیسے ماض عربہ جو پچھلی ویڈیو میں گزرا ہے یعنی اس ایک مرد نے نہیں مارا تو نفی جہاد کا مطلب بھی یہی ہے کہ لم یا ضرب کے اس ایک مرد نے نہیں مارا ہے تو نفی جہاد جو ہے فعل مزاری کے اندر آتا ہے اور جو فعل ماضی منفی ہے اس کے اندر ماض عربہ آتا ہے ٹھیک ہے یہ بات ایک نوٹ کر لیں تو چلیں شروع کرتے ہیں اب یہ جو میں نے گردان لکھی ہے یہ ہے فعل مزارے ٹھیک ہے فعل مزارے مرفو ہے تو یہ ضریب یہاں پر ایک بات اور نوٹ کریں کہ فعل مزارے کے اندر جو آخری حرف ہے بائے یا جو بھی آپ مستر لے لیں اس کے اندر جو آخری حرف ہوگا وہ مرفو ہوگا یعنی اس پہ پیش ہوگا ٹھیک ہے ضمہ ہوگا تو نفی جہاد بلم جو ہے اس کی کیا نشانی ہے یہ جو لم ہے لام اور المیم یہ لام اور میم جو ہے یہ اس کے شروع میں جو ہے لگانا پڑتا ہے اگر یہ لام اور میم اس کے شروع میں لگا دیں گے فعل مظاہرے کے شروع میں میری بات سمجھ میں آئی ہوگی امید ہے کہ لام اور میم یہ جو لم ہے یہ فعل مظاہرے کے شروع میں اگر آپ لگا دیں اور آخری حرف یعنی یہ جو با ہے یعنی یہاں پر دو با ہے اگر آپ دوسرے مصدر لیں گے اس کے اندر کوئی اور حرف ہوگا جیسے سمیا نصر فتح یہ جو مصادر ہیں ماضی فعل ہیں ان کے اندر جو آخری حرف ہے ان پہ آ جائے گا جزم یعنی وہ ساکن ہو جائیں گے تو کیا بن جائے گا یعنی اس نے نہیں کیا یعنی نفی کے اندر ہو جائے گا منع کرنے میں ہو جائے گا کہ اس نے نہیں کیا ٹھیک ہے لم یا ضریب اب یہ کیا تھا پہلے یا ضریبو تھا ٹھیک ہے یا ضریبو تھا ہم نے کیا کیا نفی جہاد بلم اس کا نام ہے ٹھیک ہے نفی جہاد بلم ہم نے کیا کیا اس سے پہلے یا ضریبو سے پہلے لم کا اضافہ کر دیا تو یہ کیا ہو گیا لم یا ضریب اس کے اندر کیا تبدیلی آ گئی آخری جو حرف ہے اس پہ جزم آ گیا ٹھیک ہے یہ تبدیلی آ گئی یعنی اس نے نہیں مارا اس ایک مرد نے نہیں مارا آگے جو دوسرا سیگا ہے اس کے اندر کیا تبدیلی آئے گی لم یا ضریبا اب یہاں پر کیا تھا لم یا زیبانی یہاں پر یہ جو نون اعرابی ہے مقصود ہے ٹھیک ہے کثرہ اس پہ زیر ہے یہاں پر کیا آئے گا اب یہاں پر جو لام و میم ہم نے لم کا اضافہ کیا ہے اس کو انکار کرنے میں یعنی منع کرنے کے لیے یعنی اس ان دو مردوں نے نہیں مارا تو یہاں پر ہم نے لام و میم کا اضافہ کیا ہے تو یہ لام و میم کس کو ساکن کرے گا ساکن کرنے کے لیے با جو ہے با کے ساتھ الف بھی ہے الف تو ویسے بھی ساکن ہے الف پڑھا نہیں آتا ٹھیک ہے تو ساکن کس کو کرے گا اگر ہم با کو ساکن کریں گے تو با بھی ساکن الف بھی ساکن تو ہم پڑھیں گے کیا کیسے پڑھیں گے تو اس لیے ہم نے کیا کیا نون اعرابی جو ہے یا زیبانی کا دو نون اعرابی ہے یہاں پر اس کے آنے کی وجہ سے لم کے آنے کی وجہ سے نون اعرابی گر گیا یعنی مل گیا محذوف ہو گیا تو کیا ہو گیا لم یا زیبا اسی طریقے سے آگے آ جائیں لم یا زیبو یہاں پر کیا تھا یا زیبو نہ یہاں پر جو نون اعرابی جو مفتو ہے یہاں پر جو ہے گر گیا لم آنے کی وجہ سے کلیئر اب آگے چلتے ہیں اب یہ جو ہے یہ مذکر کے سیکھے ہیں کہ ان سب مردوں نے نہیں مارا اب لن تا زیب یہاں بھی ایسی ہے کہ اس ایک عورت نے نہیں مارا ٹھیک ہے لم تزریبہ یہاں پر نون اعرابی تزریبانی کا جو نون اعرابی ہے یہاں گر گیا ٹھیک ہے لم یا زیب ہے نا ان سب عورتوں نے نہیں مارا اب یہاں پر دیکھیں یہ جو نون ہے یہاں پر یہ جو نون ہے یہ نون ضمیر کے لاتا ہے یہ مونس کے لیے آتا ہے ٹھیک ہے یہ نون اعرابی نہیں ہوتا تو یہ جو ہے کسی چیز سے مٹتا نہیں ہے اس کو کوئی کوئی بھی چیز نہیں کوئی بھی چیز نہیں مٹا سکتی ٹھیک ہے تو یہ ہمیشہ قائم رہتا ہے تو یہ کیا ہوگا لم یا زیر بنا یہاں پر کیا تھا یا زیر بنا یعنی وہ سب عورتیں مارتی ہیں یا ماریں گی یہاں پر کیا آئے گا لم یا زیر بنا کہ ان سب عورتوں نے نہیں مارا غائب کا سیگا ہے ٹھیک ہے مونس کا سیگا ہے جمع مونس غائب ٹھیک ہے اب آگے چلتے ہیں لم تزریب یہ 
مخاطب ہو گیا میں ٹھیک ہے آپ سے جو ہے آپ سے میں بات کر رہا ہوں لم تذیب یعنی آپ نے نہیں مارا یہاں پر دیکھیں آپ باقی بات جدم آ گیا لم تذیبہ نون ارابی کے لیے آپ دو مردوں نے نہیں مارا لم تذیبو یہاں پر نون ارابی کے لیے آپ سب مردوں نے ٹھیک ہے اب یہ ہو گیا مذکر جمع مذکر حاضر ٹھیک ہے لم تذیبی اب یہاں پر دیکھیں یہاں بھی نون ارابی کے لیے کیسے یہ تھا سمجھ تذیبینہ ٹھیک ہے تذیبینہ سے تذیبینہ سے پہلے ہم نے کیا کہ لم نفی جہاں بیرن جو ہے ڈالا ہے اس میں تو کیا ہوا نون ارابی جو تذیبینہ کا جو نون ارابی ہے یہ گری ہے تو کیا ہو گیا لم تذیبی یا باقی رہ گیا نشانی کی طور پر تو کیا ہوا لم تذیبی ٹھیک ہے کہ آپ ایک اور ٹھیک ہے اب یہ مونس کا سیگہ ہے کہ واحد مونس حاضر لم تذیبہ یہاں بھی نون ارابی گری ہے تذیبانی کی طرح ٹھیک ہے لم تذیبنا یہ جو ہے نون ضمیر ہے یہ جمع مونس کے لئے آتی ہے ٹھیک ہے یہاں بھی یہ جمع مونس غائب کے لئے یہاں جمع مونس حاضر کے لئے اب یہ اس کے اوپر درالت کرتا ہے کہ یہاں پر تا ہے یا یا ہے اگر یہاں پر یا ہوگا یہاں کی طرح تو یہ کیا ہوگا یہ جمع مونس غائب کی درالت کرے گا ٹھیک ہے اگر یہاں پر تا ہے تو یہ حاضر کے اوپر ہے کہ ہمیں نظر آ رہے کہ آپ بول لیں کہ آپ سب اوٹ دیں ٹھیک ہے آپ سب اوٹوں نے نہیں مارا اب آگے آ جائیں لم آجر یہ میں بات کر رہا ہوں کہ واحد متقلم یعنی متقلم کون ہے میں ہوں ٹھیک ہے بات کرنے والا میں ہوں تو میں کیا کر رہا ہوں لم آجر میں نے نہیں مارا باقی اوپر جتم آگیا آگے چاہیے لم نازر ہم نے نہیں مارا ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا لفی جہد بلم ہمارا کمپلیٹ اس کو اچھی طرح ذہن میں بٹھائیں ریجسٹر میں اتاریں اور اس کو بابر مش کریں ٹھیک ہے اب آگے چلتے ہیں لن ناسیبہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ لن ناسیبہ کیا چیز ہے لن جس فیل لن بھی جو ہے فیل مزارے کی شروع میں آتا ہے اگر یہ لن فیل مزارے کی شروع میں ہم لا دیں تو فیل مزارے کا مطلب کیا ہو جائے گا اس کے معنی بھی چینج جائیں گے اور جو ہے اس کے نام تبدیلی بھی آجے گی وہ کیا تبدیلی آئے گی تبدیلی یہ آئے گی کہ لن اگر ہم فیل مزارے کی شروع میں ڈال دیں یعنی فیل مزارے کی شروع میں ہم لکھ دیں تو کیا ہوگا جو آخری جو حرف ہے فیل مزارے کا کوئی بھی حرف ہو یہاں پر تو بائے ہے تو آخری حرف جو ہے اس پر کیا آجائے گا زبر آجائے گا فتحہ آجائے گا تو لن ناسیبہ یعنی جو نصب کرتا ہے یعنی فتح دیتا ہے فیل مزارے کو اور یہ جو لم جازم آئے نفی جہد بلم یہ جو لم جازم آئے یہ جو ہے فیل مزارے کے آخری حرف کو جزم دیتا ہے اور نون ارابی گرا دیتا ہے اور جو لن ناسیبہ ہے وہ بھی نون ارابی گرا دیتا ہے اور فیل مزارے کے آخر کو نصب کرتا ہے یعنی زبر دیتا ہے اب آگے دیکھیں لن یزیبہ اب یہ تھا یزیبو ہم نے کہا کہ لن جو ہے لن ناسیبہ شروع میں لادے تو کیا ہوا آخر حرف جو ہے زبر آگیا لن یزیبہ کس کا مطلب کیا ہوگا اب یہاں پر دیکھیں یزیبو وہ وہ ایک مرد مارتا ہے یا مارے گا اس کے نام دو زمانے پھائی جانے ہیں اب یہاں پر ہم نے لن کا اضافہ کر دیا تو کیا ہوگا اور اس ایک وہ ایک مرد ہرگز نہ مارے اس کا مطلب یعنی تاکیر آ جائے گی کہ وہ ایک مرد ہرگز نہ مارے ٹھیک ہے اس کے نام تاکیر کا اضافہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پر آخر حافظ اس پر زبر آ جائے گا اب آگے جائے گا نون نرابی گرا دیتا ہے نون نرابی گر گیا لن یا زیبہ لن یا زیبہ نون نرابی گر گیا کہ وہ سب مرد ہرگز نہ مارے ٹھیک ہے لن تا زیبہ وہ ایک عورت لن تا زیبہ وہ دو عورتیں لن یا زیرے بنا اب یہاں پر جائے گا نون زبین اپنی اپنی اصلی جگہ باقی ہے ٹھیک ہے لن یا زیبہ وہ سب عورتیں ہرگز نہ مارے ٹھیک ہے آگے دیکھیں لن تا زیبہ آپ ایک مرد لن تا زیبہ آپ دو مرد لن تا زیبہ آپ سب مرد ٹھیک ہے ہرگز نہ مارے ہرگز نہ مارے یعنی ہرگز نہ ماریں گے اس میں حکم کا ذکر نہیں ہے ٹھیک ہے اس میں جو ہے مستقبل کا ذکر ہے کہ وہ ایک مرد وہ دو مرد وہ ایک عورت وہ دو عورت آپ آپ دو آپ سب مرد ہرگز نہیں مارو گے ٹھیک ہے اس کے نام حکم کا ذکر نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بات یاد رکھنا لن تذیبی آپ ایک عورت اب یہاں پر دیکھیں دونے رابی کر گیا نفی جہاد بلم کی طرح اثر میں کیا تھا تذیبی نہ لن ناسیبہ یا نفی جہاد بلم لن جازیم ہم نے داخل کیا شروع میں تو نون ارابی گریا لن تذیبہ آپ دو عورتیں ٹھیک ہے لن تذیبہ نہ آپ سب عورتیں ہر یز نہیں مارو گے ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں واحد متقلق میں بات کروں لن ازیبہ ٹھیک ہے یعنی میں ہر یز نہیں ماروں گا لن نازیبہ اور ہم سب ہر یز نہیں ماریں گے ٹھیک ہے اب یہ آپ اچھی طرح ذہن میں بٹھائیں اور اس کی اچھی طرح مشک کریں 
ताकि आपको अच्छी तरह याद हो जाएगी मुश्किल से ये दस या पंद्रह मिनट आपको मश्क करने में लगेंगे इन अगर आप समझ के इसकी मश्क करेंगे और अच्छी तरह इसको रट लेंगे अपनी जबान में अपनी दिमाग में अच्छी तरह बिठा लेंगे समझ के कि इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है तो आप अरबी बोलने लग जाएंगे ठीक है इसका फायदा क्या होगा कि जब आप इन शाला जब आप मेरे सारे लेसन देख लेंगे उम्मीद है कि आप मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहेंगे आखिर लेसन तक जुड़े रहेंगे तो कि जब आप कुरान मजिद खोलेंगे तो तो आपको समझ में आने लग जाएगा इन शाह तला के कुरान मजिद के अंदर बहुत सारे जो सीखे हैं वो समझ में आने लग जाएंगे कि ये कि ये सीखा कौन सा है इसका मतलब क्या है अगर जो मतलब आपको नजर नहीं आएगा यानी मालूम नहीं होगा वो आप डिक्शनरी में देखें आप डिक्शनरी में खोल के देख सकते हैं तो डिक्शनरी में खोल के देखेंगे या कुरान मजिद का तर्जुमे वाला उठा के देखेंगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा और आसानी हो जाएगी कुरान मजिद को समझने में आसानी हो जाएगी कि आप जो है अरबी भी बोलने लग जाएंगे अरबी में स्पीक करने लग जाएंगे और अरबी समझने लग जाएंगे ठीक है और ये अच्छी तरह याद कर लें यह आपके लिए बुनियादी चीज़ है तो इस बुनियाद को पक्का करें तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त अल्लाह हाफिज़